天意呀、啊，躲都躲不了。你怎么会在这儿？废话，这是我的船，我不在这儿在哪儿？这是你的船呢、啊。这么说，你肯定会划船了。你赶紧把我做上岸吧。听说有个人刚才大显神威，把我的滑竿当成飞镖了。什么滑竿呢？就是你刚才丢的那根。我怎么知道那是滑竿？逃生！啊，自力逃生啊！哎，刚才谢了啊！不用跟我说谢啊，我对你没有那么高的要求，只有一个小小的要求，以后啊，千万别在我面前出现了。喂，救了我了不起啊！姑娘，咱们是冤家路窄啊！你想想看，第一次见面我就挨你揍，让你偷看我换衣服的？好，哪说第二次？你把我当成人口贩子，还是被你打了？哎，我可告诉你啊，我是有反抗能力的，只是因为你是女流之辈，我不动手而已。嗯、那次是误会吗？再说谁让你们跟我解释呢？跟我在这儿东拉西扯的。切，请问你给我解释的机会了吗？好了好了，都说是误会了吗？解解解解。还有啊。干嘛老在我面前出现？一次两次。哎，你不会是醉翁之意不在酒吧？你说这话是什么意思啊？哼、啊，我可告诉你，第一我柳世杰不是色狼，第二你自己扪心自问，我救了你几次啊？公堂之上我没有告你，山贼刀下我救了你，今天就更不用说了。你很了不起啊！刚才刚才你在船上还占我便宜呢。我占你便宜？你就是故意占我便宜。故意向我靠近，没得说了。喂，喂，喂，喂，你听见没有啊？你别想把我一个人丢在这儿啊！我告诉你，你既然把我带到这儿，就要把我送回去啊！为什么？你不知道男女不能共处一室吗？亏你还读什么圣贤书？难道你不知道什么叫非礼勿听、非礼勿视、非礼勿共存吗？哎，说的对极了。那你出去吧、啊。为什么是我出去啊？因为这里是我的家呀。要出去也应该是你出去啊。哼，<笑>这里是你的家。我看这个地方弄得挺闲情逸致的，一看呢就是个为人的家。你肯定是偷偷溜进来的。你要是真不相信啊，桌上有几幅画，每一幅画里都盖有刻有我名字的印章。好，好，好，我
会允许你留下来了。切，这里弄这么一个屋子呀，一定是金屋藏娇用的。金屋藏娇，哈哈，笑话！我柳世杰还需要金屋藏娇吗？你若是真不相信的话，请。外面那么冷，你想冻死我啊？那你就赶快去换件衣服嘛！你看你又湿又脏，多恶心呐、啊！哼，我不换。你不换啊？得了风寒，别怪我啊！我才不会得风寒呢！你看，你看，快去换吧，我也要换。你看我这身脏的，我先去换了啊！换！喂，你这人真奇怪啊！为什么在山里盖房子啊？这是我爹生前盖的，我们家世世代代都是打鱼为生的，要是有大风大雨，都会来此避一避。哦。那就难怪了。看来那漩涡来势汹汹，一时半会儿停不了啊！啊，那怎么办呢？我们还能回去吗？要等风停了，否则会引起河水暴涨，反而会使船毁人亡的。哎呦，怎么办呢？饿死我了！嗯、看什么看啊？我说我很饿啊！我从早上到现在都没吃过东西呢，饿很奇怪吗？船上有鱼，我去拿。哎呀，嗯，真好吃。那当然了，我五岁啊就学会了七种做鱼的方式。白沙镇人人都说我文采第一，其实不然呢。我是厨艺第一，文采第二，是吗？嗯，那你为什么当厨子？嗯，曾经想过，差一点而已啊。我一猜啊，你就是胸无大志、扶不起来的刘阿斗。你说我是刘阿斗？是啊。你既然这么有文采的话，为什么不去考状元呢？昨天还振振有词的说那些山贼，什么学文就要考功名，学武就要上沙场，你自己不也一样没做到？还好意思说人家？杜月红小姐，请你在说别人的时候，先想想自己原来的面目。一个女人连厨都下不了，是嫁不出去的哦。我会不会做鱼跟你有什么关系啊？反正我又不会嫁给你。鱼还我。大家听着，一会儿杜国威那个老贼来的时候，格杀勿论。是。杜国威这个老贼，竟用两辆马车隐藏他的行迹。公子，我们现在应该怎么办？两辆马车，一个都不放过。杀！是。杀！
他们是有备而来，既然要杀我，他们还会来找我的。不用我们找他们，先回白沙镇，走，驾驾。少奶奶，我说我们别赌了吧。再说家里边还有妻儿老小都要养，就就就就。你怎么那么多废话？赶快来玩！哎，少奶奶就不要赌了。哎呀，你再说，第一个先开除你啊！玩不玩？哎，玩不玩啊？大家都要玩啊！好，哎，一，好，压大，压小，大，大，大，大，大，大，一看就知道全是外行，全部都买大，我就开个小。大大大大大大大大大大大大大大大！哎呀，又是大！又赢了，什么？哎呀，这算我第一回进陆家，给你们的赏金了。谢谢少奶奶，好好好，继续继续啊！成何体统？来来来，好，买大买小，加一个七呀！大，好。啊，岳母大人，这不说话。大，哎，好，赶快买大买小，大大大。手啊你，有话好好说嘛！你当着千娇的面拉拉扯扯的，成何体统？不好意思啊，我这不是被气糊涂了吗？岳母大人，这岳红什么时候才嫁过来的？这这这这这这，岳红她野性难改，跑了。跑了？跑跑去哪儿了？听说是上了一条船，然后我派家人找，尸骨无存呐。他为什么会跑了呢？他一听说要嫁给你，他就跑了呗。哎，不过女婿，要不然咱们就……就就就就就什么？陈金贵，你别跟我耍花样。我告诉你啊，我可是为了岳红才去千娇的。你要是不把岳红带回来，我明天就把千娇休了，大家一拍两散。啊，不不不不，我我哎呀，我我我想办法，我我一定想办法。那，给你一天时间啊，我一定要看到岳红，否则的话，不要忘了。我们两个人可是有契约的，别想耍赖。呃，是是是是是，呃，这这这找人不得雇人吗？这雇人不得花花花花花花。好了好了，不要再拐弯抹角了，一万两够不够？哎，够够够够够！哎呀，女婿啊，你真是又大方又慷慨啊，要不再加一万两？老少爷。你们都站在那边干什么？哎哎哎，少奶奶，我们今天还赌不赌啊？是啊，不赌了，今天不赌了，烦死了！陆少游，陆少游，我都没死，你就敢娶小老婆？啊！你们还站在这干嘛？干活去啊！是啊，是啊，是啊。哼，钱拿好了。陆少游，又怎么了？你居然背着我跳小老婆！你，你放手啊！你最后搞清楚啊，这可是我娶你过门的条件。条件？哼，我杜千娇配不上你啊，还敢提条件？你想找死啊？喂，你搞清楚啊，这是你娘答应我的，有什么问题啊？你去问她、啊。我告诉你，什么东西都是我说了算。陆少游，你别做梦啊！那，给你看样东西，你看清楚了，这可是你娘答应我娶月红为妾的契约。你，哎哎哎哎，你干嘛？你你你干嘛？你你给我拿来！我啊！你给我吐出来！你你你给我吐出来！你给我吐出来！姑爷姑爷姑爷，息怒息怒息怒！你想娶杜月红，门儿都没有！你们两个，你们竟然狼狈为奸，串通起来坑我！我我娶不到月红的话，我就休了她！啊！你们别动，别冲动嘛！你们，我知道你们全在是的，我就算倾家荡产。我我也要到官府去告你们骗婚，你气死我了！哎呦，鸟水！哎，大小姐，哎，你看这店怎么样啊？啊，一开门那就是柳氏鱼档，哎，这说明什么呀？这说明啊，我们每天都与柳氏杰朝夕相处。有点劲，有点劲，干得不错。怎么什么时候开张啊？开张，有点难。
又很着急啊，小姐，你看怎么办？才能找回本钱啊！大不了就这样，等我们一挣好本钱呢、啊，然后就洗手不干，你们看怎么样？还钱，还钱！没有没有没有，还不出钱是不是？还不出钱是不是？不是，<笑>那就只有按我说的办，再去做贼了。杜耀红。河水已经平息了，你可以走了。哎，衣服换好了。那当然了，穿着别人的衣服多难受啊！哎，你这里怎么会有女人的衣服啊？不会是你金屋藏娇用的吧？关你什么事儿啊？问那么多。每个人都有每个人的秘密，就好像啊，我不问你，堂堂一个太师府的二千金，为什么要离家出走？有什么不能说的呀？哎，我娘啊，以前是我爹的小老婆。那本来我们也是住在一个小屋子里的，后来我爹就带我们搬进了杜甫，以为好日子就要开始了。可是没想到我爹经常在京城，根本就不回家。大娘就老欺负我跟我娘。我娘因为终日郁郁寡欢，就在我十岁那年病死了。死的时候，我娘还觉得我爹很好。我就没觉得我爹好在哪里呀、啊。那后来呢？后来，大娘就老是欺负我，让我做这个做那个，所以呢，我就一直在想，有天啊，我一定要很有钱很有钱，这样子的话，我就可以离家出走了。喂，这次谢谢你哦。哎哎，不好意思啊，提起你伤心事了。没有啊，我一点也不伤心。那你真的还要回去吗？怎么，你不舍得啊？巴不得你走呢，走了。呃，少游，来擦擦眼泪。事情就是这样子的，你说是不是太过分了？对，太过分了，是可忍，孰不可忍呐、啊？相爷，你一定要帮我打赢这场官司啊！打官司没问题，可是没证据啊！我不管，反正打上多少钱，我都要打赢这场官司。娶不到月红，我誓不罢休。哎，今天好像是月红登台的日子啊！走，去看看。哎哎，哎呦，臭少爷，他背着我娶小老婆，我我看到你非扒了你的皮，扒了你。嗯，杜芳。喂，一会儿我从翠香房回来的时候，你再把我送到这儿来啊！我凭什么再把你送到这儿？这可是我的小木屋啊！我，我现在还不想回去呢。你不想回去关我什么事儿啊？啊？哎，你知道吗？其实我现在不回去是有苦衷的。我实话告诉你啊，我如果现在回去的话。会被逼婚的，你这么凶，还有人敢逼你啊？喂，你救不救？你救还是不救啊？啊你怎么那么狠呢、啊？再怎么说，我也是你的救命恩人呢、啊。所以啊，救人救到底，送佛送到心嘛。我现在还没安全呢。那我想请问你，你这婚约的事情，要是一年解决不了，你就在这边小木屋住一年；要是一辈子解决不了，我还得养你一辈子呢。你放心，到时候啊，就算你求我，我都不会留下来的，因为我爹很快就会回来啦。只要他一回来啊，他绝对不会答应我去给别人当小老婆的。可是，哎呦，你别可是了，我知道你是好人。说真的，你爹毕竟是你爹，你为何不好好跟他相处呢？谁说我没好好跟我爹相处了？我听你说话的口气，我就知道，自从你娘死了以后啊。多少对他有些埋怨，你恨他对不对？喂，刘师姐，你别以为你救了我，就好像很了解我的样子。哎，了不了解是另外一回事了。不过我还是劝你一句，一家人的就是一家人，不是一家人不进一家门。再狠的老虎。
他都不会咬死自己的孩子的。啊，好了好了好了好了，快点了，我赶时间了，你要跟我一起走？为什么？我在镇上的码头等你就好了。那不行，你要跟我一起去对账房。啊，这，我才不相信你有这么好的心呢、啊。万一你到时候把我扔下，一个人跑了怎么办？你，那那这样吧，我去找陆少游总可以了吧？你见到路上有你头啊，你就帮我把那个契约弄过来。我杜月红可是非状元郎不嫁的。我只能答应你尽力而为，但是不能保证哦。嗯，那我们拉钩钩。你怎么像小孩一样？拉了钩钩，你就要真的帮我尽力而为啦。嗯，真拿你没办法。嗯。没想到杜国威这个老贼，他不但老奸巨猾，而且身手还不减当年。看来我们要从长计议。来不及了，来不及了！啊、那边有马。喂，你干嘛？你干什么？这么大声，没看见我在牵马吗？姑娘，但这马可是在下的。哎呀，江湖救急，借用一下嘛！啊，你可以到醉香坊去找我，到时候我可以请你看免费戏啊。喂，你说什么？哎，既然姑娘有所相求，在下当然愿意笑了。请。你看，还是这位公子有风度吧？多谢公子，小女子杜月红啊，你记得到醉香坊向我讨马啊。我一定会。公子告辞。告辞。告辞喜欢，可是公子，我们有要事在身，被他抢走了马。你要记住，这里是白沙镇，万事小心。我绝对不会因为这点小事打草惊蛇，知不知道？是。
深渐远，多情却被无情。清心笑，燕子飞时，绿水人家绕。树上柳面垂忧少，天涯何处无芳草？墙里秋千，墙外刀，墙外行人，墙里佳人笑。笑剑不问山间远，多情却被无情恼。笑剑不问山间远，多情却被无情恼。好一个剑舞！月红姑娘跳的真是好，公子，你今天剑马给我，我真的要好好的谢谢你啊。姑娘言重了，如果不是有机会剑马给姑娘的话，在下怎么有机会在这里看到月红姑娘跳舞呢？应该在下多谢姑娘。您别这么说。啊，对了，你的马我给你放在醉仙房的后院，所以、哎、这个时候讲马，会坏了雅兴。不过呢，在下自小在官场沉浮。看见世间俗事，今日难得在这里见姑娘一曲剑舞，心情豁然开朗，心胸顿觉开阔，而且又能得逢月红姑娘的佳人一笑，真是荣幸。公子就别当我开玩笑了。啊，这么说来，你是刚到白沙镇吗？嗯，没错，今天刚到。听说。白沙镇这里的夜色很美，不知姑娘可否赏脸？愿与在下共同观赏一番。不好意思，我没空。告辞。有意思，果然与众不同。梅舞。公子有何吩咐？帮我办件事。是。啊，洪公子。玉红姑娘，希望这四个字能代表我的心意，还望姑娘笑纳。洪、啊、公子真是下了不少心思啊，这么短的时间就弄了这么大一个花牌。啊，只要玉红姑娘你喜欢的话，这算什么？谢谢啊！啊，对了，月红姑娘，在下初到会镇，人生地不熟，不知姑娘可否做在下的向导，带我游览一下白沙镇的夜景，游一游白沙镇的长街？不知道月红姑娘意下如何？本来，本来我是应该答应的，只是我今天有事了。啊、没关系。啊，对了，现在天色已晚，不如我送你一程好不好？哦、嗯，好啊。行，有马车来了。你们两个嘛，上坡了？不能让别人认出我们来。是啊。你这样蒙着，别人就认不出来了。可是你两只手怎么抢着东西，放下来啊？告诉你们，今天是我第一次做强盗，我一定要成功的。嗯，成功。可是我怎么觉得你们两个帮不上我什么呀？算了算了。帮我看着就行了，走。驾，驾，停停停停停停停停停。老头，钱在哪儿？把钱交出来。什么钱啊？什么什么钱啊？哎，你看不出来我是个打劫的？打劫的？你不怕死啊？啊，怕怕怕怕。可是我没钱呢、啊。你这老头还不见棺材不落泪啊？好啊。你说你没钱，我就搜。天上地脚，哎，看好了啊！你给我进去。进吧。我让你先进。啊。啊，我我有话好说。啊。
操，你知不知道这箱子？说，这里面藏的是不是全是宝贝？是，是又怎么样？怎么样？你这老头反应太迟钝了。你没看到我是个打劫的，打劫的，打劫的是干干干什么的？打劫就，我干嘛要告诉你啊？你还没告诉我呢，这箱子里是不是藏的全是金子？没错，全是金子。真的？打开看看发财了，发财了！你笑什么？还有没有？有。哪？下面那大箱子也是。这个大箱子里也全是金子。啊。嗯。打开看看。哎姑娘，你没事吧？少废话，还有没有？有。那。这儿。嗯。你是说，这口大箱子里也全是金子？全是金子。哎，哎，姑娘，你想开点儿。老头，你很奇怪哎，你干嘛要告诉我你有那么多金子啊？你不是打劫的吗？对啊。越多越好吗？是啊。天长地久，来搬金子。走。走。喂呀！大小姐，干嘛？这怎么越来越重啊？我们抬的是金子，当然越来越重啊。呃，不行了，咱们能不能休息一会儿？实在走不动了。啊，小姐，哎呀，哎呀，不行了，小姐。哎呀，哎呀，喂，你们两个脑子不行，力气也没有啊！这是金子，居然会拿不动。看，这金子好重啊，怎么会那么重啊？小姐啊，我觉得有点古怪，咱们能不能看看这金子？古怪啊？哦，那个老头好像是有点古怪啊。不过这金子我刚才是看见的，你也看见了吧？嗯。你也看见了吧？嗯。那就应该没什么古怪的了。<笑>还是看看吧。嗯。好。啊。小姐，我们抢两箱石头干什么？我们抢的怎么是石头呢？哎呦，完了，我们让那老头给骗了，那老头把我们给骗了，走，我们回去找他去。哎，哎小姐，小姐哎、那这个怎么怎么办？这你要问我啊？呃，要问啊。喜欢你就自己带回去吧。哎，你好笨呐、啊哎！要学我聪明一点嘛？要石头干嘛呢？把石头扔了，抬着箱子走嘛。哎，我爹为什么派这么两个人头猪脑袋家伙给我？哎，师姐，这么晚了还要出船啊？啊，我等个人，小心点啊！看这天又要起浪了，没事，放心吧。哎，那好，哎，慢走啊！哎。六师姐，说，你把杜月红拐到哪儿去了？交出来！哎，你不要血口喷人呐！谁把你们家杜月红拐走了？说我血口喷人？哼，你还想抵赖啊？已经有人跟我通风报信了，你还是老实交代吧。不说是吧？抓起来！是。哎哎哎哎
这白沙镇晚上的繁华比京城毫不逊色。哦，公子是京城人士啊？对呀、啊，在京城的日子，事务繁忙，能够来到这里，正好是偷得服务生半日闲呢。公子在京城是很会讨女孩子欢心的了。姑娘见笑了，我只怕美艳动人不足以形容月红姑娘的美态。尤其今晚月色这么美，美人比明月还美。我真是没想到，白沙镇醉香房竟然有你这么一位绝色佳人。啊，其实我不是醉香坊的人。那个金叔叔是我娘以前的好朋友，他的铜牌已经被人抢走了，我是过去顶两天的。啊，难怪难怪，怎么看月红姑娘也不像是个红尘中人。其实醉香坊并不是什么青楼啊，它只是普通的歌舞坊。姑娘性格豪迈爽朗，乐于助人，并不怕瓜田李下被人误会。我真是仰慕姑娘。月红姑娘如此佳人。正所谓窈窕淑女，君子好逑，应该有很多人追求啊。可惜我家小姐是非状元郎不嫁的。小姐，终于找到你了。啊，红公子，这是我的丫鬟，公子可别见笑啊。原来，月红姑娘非状元郎不嫁。这只是我的一个愿望，每个人都会有愿望的。只是红公子，你可千万别笑话我，说我好高骛远。当然不会了。其实，每个人心目中都有个小愿望，我都一样。看来月红姑娘与我有共同之处。看来我这次回京城，要去考个状元回来了。哇，看来这位公子对自己的文采很有信心哎。其实状元郎对我来讲，并不是那么难考的。对不起啊，还有人在等我，我还有事，先告辞，快走快走快走！哎，柳世杰，柳世杰，哎，你，你不是杜家二小姐吗？是啊，柳世杰呢？你不知道啊？不是被你们杜家人抓走了吗？啊，小姐，肯定是被大奶奶抓的。他抓他干什么呀？他口口声声说柳世杰要与你私奔，不分青红皂白就把他抓走了。小姐，你又害人了。走，回家。哎哎哎，小姐，小姐，哎呀，你别拦着我。小姐，你别冲动嘛，你这样进去肯定会被他抓住的。如果今天大娘敢动柳世杰一根毫毛的话，我就把他全家都给烧了。小姐，那也是你的家。现在事情发展到什么程度了？我们再做决定。嗯嗯，走。刘世杰，你把杜月红藏到哪儿去啊？哎，伯母，我闭嘴！伯母是你这种人配叫的吗？呃，夫人，在下怎么会知道月红小姐的下落吗？哼，你还想抵赖啊？有人举报说你跟杜月红在河边码头相见。说要去私奔，呃，夫人，请勿出口伤人呐、啊！我跟月红姑娘怎么可能做出这种有伤风化的事嘛？哎呦，那我倒要问问你，您半夜跑到码头去干什么呀？我，呃、这个，这个，这这，停。快说，邓月红。哼，你看，说实话了吧？还说不是去私奔呢？哎，夫人，我们不是去私奔，这误会，误会啊！误会？哼，你以为我陈金贵是三岁的小孩吗？我告诉你，今天你要不说出月红的下落，别怪我大刑伺候。说啊，夫人，再怎么说，杜甫在这个白沙镇也是官宦之家，对我这么一个手无缚鸡之力的读书人，用以私刑传出去
不怕被世人耻笑吗？耻笑？你拐走我的姑娘不说，你还说我被人耻笑？来人呐，有血！是。哎，等等等等等等等等等等等等。怎么啦？想说啦？夫人对我用刑，想必有夫人的道理。但是夫人，我乃是一个读圣贤书之人，我也知道什么叫做背信弃义。要是……我把月红姑娘的下落说出来，我非但不是她可交之友，对我个人而言，我这些圣贤书也白读了。况且，就算你知道她的下落，把她找到了，她也不会回来跟少游成亲的。这事儿就不用你操心了。哎，夫人此言差矣。夫人用月红抛绣球，假借为千娇姑娘择夫，本来就是骗婚，根本就没有信义可言。如今又不顾她的这个反对。让她嫁给少游为妾，我劝夫人呐、啊，您还是打消这个念头。虽然我跟月红姑娘只是普通朋友，但是我也不能眼睁睁的看着这个闹剧发生吧。嗯，有道理。多谢夫人夸奖。嗯、好啊，你个柳世杰，竟然数落到我头上了！来人，用刑，用大刑！是是。是哎好啊，死丫头，你还敢回来？我为什么不敢回来？这里是我的家。我告诉你，陈金贵，你不要太过分了。平时你要欺负我也就算了，现在居然敢对外人用刑，我看你太不讲道理了。哟，你才知道我不讲理啊！在杜家，你爹不在，我老大，我想怎么样就怎么样。你居然还顶撞我！来人呐，在，把这个死丫头给我拖到柴房里，戳断三鞭子。是，这都是一家人，有话好说嘛。你敢打我三鞭子？我今天让我看看你能把我怎么样！哎哎哎哎可是有一个人，你必须要罚，是吗？他是谁呀、啊？你自己呀、啊！有资格。去不去？不去。去不去啊？不去。你去不去啊？去。记住了，高博飞。嗯。可以叫我菲菲吗？哦。菲菲。爱情盲目，我说难得糊涂，总要换个笑语，不必闹得人哭。我是一只小鸟，你是我的。心苦，我们携手。